நமது மகா பிரதான ஆசிரியர் முப்பத்தி ஆறாவது பாகத்துக்கு வந்திருக்கிறோம் கடந்த வாரத்தில் நாம் முந்தைய முந்தைய காரியங்களை தியானம் பண்ணியிருப்போம் ரிவைஸ் பண்ணியிருப்போம் நினைக்கிறேன் விசுவாசத்தின் முன்னோடிகள் என்று எபிரேயர் பதினோராவது அதிகாரத்தில் நாம் தொடர்வதற்கு முன்னாக ஒரு ஒரு சுருக்கமான காரியத்தை பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் நாம் விசுவாசத்தை குறித்து நாம் இங்கே சிந்தித்து கொண்டிருக்கிறோம் என்னுடைய வாழ்க்கையில நான் பிரச்சனைகளை குறித்த சத்தம் பிரச்சனைகளை குறித்த இறைச்சலை நான் அதிகமாய் தேவனுடைய வ வசனத்துக்கு மேல அதை அதிகமாய் நான் கவனிக்கும் போது விசுவாசம் என்பது ஒரு போராட்டமான காரியமாகவே இருக்கும் அது அதோட நம்ம விசுவாசத்துல ஒரு நம்ம விசுவாசம் விசுவாசிக்க கூட நம்ம போராட வேண்டியிருக்கும் இப்போ நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு வருகிற சிக்கல்கள் இவைகளுக்கெல்லாம் நாம் அந்த சிக்கல்களிலிருந்து என்னுடைய வாழ்க்கையை எப்படி நடத்த வேண்டும் தீர்மானிக்க தீர்மானிக்கும் போது நான் இந்த பிரச்சனைகளை வைத்து என்னுடைய ஓட்டத்தை ஓடும் போது என்னுடைய வாழ்க்கையில எல்லாமே ஒரு தாழ்வான காரியங்கள் தான் என்னுடைய வாழ்க்கையை கண்ட்ரோல் பண்ணும் நம்ம பல சமயங்கள்ல நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு வருகிற கைடன்ஸ் இந்த ஆலோசனை நம்முடைய வாழ்க்கையை குறித்து நம்ம அன்றாட வாழ்க்கையா இருக்கலாம் நீண்ட நாள் வாழ்க்கையா இருக்கலாம் குடும்ப வாழ்க்கையா இருக்கலாம் இவைகளை குறித்து நமக்கு எப்படி நடத்த வேண்டும் என்று நமக்கு வருகிற அந்த உள்ளே வருகிற காரியங்கள் இன்புட் நாம் எதை முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறோம் எதை எதுக்கு எது வந்து ரொம்ப அர்ஜென்ட் என்று நினைக்கிறோம் இவைகள் எல்லாம் இந்த காரியங்கள் எல்லாம் நம்முடைய பிரச்சனைகள் தான் நமக்கு செல்லுது ஒரு பிரச்சனை வந்த உடனே எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு அடுத்த அதுக்கு ஓடுறது அப்படி இப்படி இருக்கும் போது தேவன் தேவனுடைய ஆவியானவர் தேவனுடைய மூச்சு நம்மை நடத்தாமல் அவருடைய இதயம் அவருடைய சிந்தனை நம்முடைய வாழ்க்கையை ஷேப் பண்ணாம பிரச்சனைகள் பண்ணும் போது நமக்கு நம்ம பல சமயங்கள் அப்படிதான் ஓடுகிறோம் நம்ம பிரச்சனைகள் தான் நம்மை நடத்தி கொண்டிருக்குது ஆனால் சகோதரனை சகோதரியே தேவன் நமக்கு இருக்கிற ஒவ்வொரு சவாலுக்கும் ஒவ்வொரு பிரச்சனைக்கும் ஒவ்வொரு கஷ்டத்துக்கும் அவர் ஒரு தீர்வை வைத்திருக்கிறார் அமேன் அமேன் தேவனிடத்துல எல்லா நம்ம எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் தீர்வு இருக்கிறது எல்லாரும் ஒரு நிமிஷம் மயக்க திறந்து விசுவாசிச்சீங்கன்னா ஆமேன் சொல்லுங்க நம்ம பிரச்சனைகள் அதனால ஒரு விசுவாசி என்பவன் பிரச்சனைகள் நம்ம வாழ்க்கையை நடத்தாமல் தேவனுடைய வசனமும் தேவனுடைய ஆலோசனையும் தேவனுடைய இருதயமும் தேவனுடைய சிந்தனையும் நம்மை நடத்த வைக்கும் போதுதான் நம்முடைய விசுவாசம் என்பது கொஞ்சம் எளிதாக மாறும் அப்ப வசனத்தை நாம் வாசிக்கும் போது நாம் வசனத்தை வாசிக்கிறது மாத்திரம் இல்ல அதை தியானிக்கவும் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் தியானிப்பது என்பது நான் முன்னாடியே சொல்லி கொடுத்திருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு அச மாடு எப்படி அசை போடுகுது மாடு அசை போடும் போது அது உள்ள சாப்பிட்டதை திரும்ப கொண்டு வந்து அதுல இருக்கிற சத்துலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இருக்கிற கடைசி வரைக்கும் அதை எழுத்துக்கும் அந்த உள்ள சாப்பிட்ட புல்லோ வைக்கலோ எதையோ அதுல இருக்கிற சத்து பிரமாணங்களை கடைசி வரைக்கும் எழுக்கும் அது அதுதான் தியானம் என்பது வேத வசனத்துல நம்ம இந்து மதத்திலயோ புத்த மதத்திலயோ கீழ் கிழக்கு நாடுகள்ல நம்ம நம்ம நாடுகள்ல தியானம் என்று சொல்லும் போது அஹ் இந்து மதத்துல இருந்து வந்தவங்களுக்கு சில பேருக்கு தெரியும் இப்படி கா மடிச்சு வச்சுட்டு உட்கார்ந்துருப்பாங்க என்னன்னா நம்மை நாம் வெறுமையாக்க வேண்டும் அப்படின்னு அதுதான் நம்ம இந்து மதமோ புத்த மதமோ ஜைன மதமோ சொல்லி கொடுக்கறது ஆனால் நம்முடைய பிதாவாகிய தேவன் வசனத்தை நம்ம தியானிக்கும் போது நாம் நிறைவாக வேண்டும் என்று விரும்புகிறார் நாம் எம்டி ஆக வேண்டும் காலியாக வேண்டும் என்று அல்ல அந்த அந்த மதங்கள்ல விக்கிரங்கள் இருக்க மதங்கள்ல அவர்கள் நினைப்பதெல்லாம் நம்ம ஒண்ணும் இல்லாம ஆயிட்டா அதுதான் நல்லது ஆனால் தேவன் நமக்கு வைத்திருக்கிற ஒரு நோக்கம் நமக்கென்று வைத்திருக்கிற ஒரு தீர்மானம் அவருடைய ராஜ்யம் வெறுமையான க வெறுமையான காரியங்கள்ல அவருடைய ராஜ்யம் அதனால தேவனுடைய வசனம் தேவனுடைய சத்தம் தேவனுடைய ஐக்கியம் இவையெல்லாம் நம்மை அந்த 
வேத வசனத்தை தியானிக்கும் போது மாடு எப்படி சொ நம்ம தேவன் அந்த அந்த வசனத்திலிருந்து இருக்கிற எல்லா சத்துக்களையும் எல்லா சாராம்சங்களையும் எல்லா வல்லமையையும் எல்லா ஆழங்களையும் திரும்ப திரும்ப அதை எடுத்து நம்ம வாழ்க்கைக்குள்ள எல்லா பகுதிகளிலும் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று அந்த ஒரு இடத்துக்கு கொண்டு வர்றாரு அதுதான் தே வேதத்தை தியானிக்கிறது அந்த அந்த வேதத்தை அதிகமாய் தியானிக்கும் போது வேதம் என்பது மனுஷன் எழுதுனர் இல்ல தேவனுடைய வார்த்தை அது தேவனுடைய சித்தம் அந்த தேவ சித்தத்துல நான் தேவன் அதை எழுதும் போது அதை நம்ம பைபிள்ல போட்டிருக்கும் போது அவர் என்ன யோசித்தார் என்ன சொன்னார்னு பார்த்தோம் இல்லை அதை என்ன யோசித்தார் என்ற அளவுக்கு நாம் அதை கிரகிக்க வேண்டும் அப்பதான் அப்படியே அந்த தியானத்துல வரும்போது தான் நம்ம பல பேர் வேக வேகமா வாசிக்கிறோம் அதுல எனக்கு அதாவது மொத மொத நீங்க பைபிளே படிக்காத ஆளுங்க ஓகே இந்த அவசர குடுக்கையாட்டம் ஓடுறது வசனம் வசனத்தை கிரகிக்கணும் வசனத்துல ஆண்டவரை நீங்க என்ன சொல்றீங்க எனக்கு புரியல ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து பேசிய போது அந்த சீஷர்களுக்கு புரியாத போது பின்னாடி வந்து கேட்டாங்க ஆண்டவரை கொஞ்சம் சொல்லித்தாங்க எனக்கு எங்களுக்கு புரியல அப்ப அந்த 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 காரியத்துல வரும்போது நீங்களும் நானும் தேவனுடைய இருதயத்துக்கு நேராக இணைய ஆரம்பிச்சிடும் ஆமேன் வேதத்தை வாசிப்பது என்பது ஒரு சர்டிபிகேட் வாங்கறதுக்கு டிகிரி வாங்கறதுக்காக இல்ல அது ஒரு தலையில அறிவு ஞானத்தை பெருக்குவதற்காக இல்ல என்னுடைய வாழ்க்கையிலே தேவனை நான் முகமுகமாய் சந்தித்து உண்மையாக எனக்கென்று எல்லா காரியங்களையும் அவர் விலைக்கரையமாய் சேர்ந்த அவர் அவரோடு நான் சந்தித்து சகோதரன சகோதரியே அந்த இயேசு கிறிஸ்து எனக்காக உங்களுக்காக அவர் கொடுத்திருக்கிற அந்த 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 விலை நம்ம வாழ்க்கையிலும் உலகத்திலையும் உடைந்திருக்கிற எல்லாவற்றையும் சரி செய்வதற்கு அவர் வேணுமான விலை விலைக்கிரயத்தை கொடுத்து விட்டார் அவருடைய மன துருக்கத்துக்கு அவருடைய அவர் நம்முடைய கரத்தை நீட்டி தூக்குவதற்கு மா மாறான வெளியான எந்த சூழ்நிலையும் இல்லை எவ்வளவு கஷ்டமானதா இருந்தாலும் மறித்து மூணு நாள் நாலு நாள் கீழே கடந்தாலும் கூட இயேசுவால தூக்க முடியும் அவரால் முடியாதது என்று ஒன்றுமே இல்லை எல்லாவற்றையும் இயேசு ஏற்கனவே செட்டில் பண்ணிட்டார் ஆமே நம்ம 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 பிரச்சனை என்ன என்றால் ஒரு நாளில இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் ஏ வாரத்துல ஏழு நாளும் நாம் தொடர்ந்து இந்த இந்த மொபைலும் வாட்ஸ்அப்பும் அதுவும் இதுவும் நியூஸ் முன்னாடி எல்லாம் டிவியில வரும் நியூஸ் பேப்பர் வரும் இப்ப எப்ப பார்த்தாலும் வருது இன்ஃபர்மேஷன் சே விஷயம் வந்துகிட்டே இருக்குது ஆனால் இவைகளெல்லாம் தாழ்மையான ஒரு தாழ்வான குறைவான செய்திகள் குறைவான இன்ஃபர்மேஷன் இதுல மோஸ்ட்லி நீங்க படிக்கும் போது இவைகள் தீங்கானதாகவும் அசுத்தமானதாகவும் இருக்குது பல சமயங்கள்ல இவைகள் நம்ம கவனங்களை கவர்கிறதாகவும் இருக்குது இமேல போயிடும் அங்க போகுது பொருளாதாரம் கீழே போகுது இதுதான் ஆனால் நீங்களும் நானும் சகோதரனே பரலோகத்திலே அவரோடு சஞ்சரித்து பூலோகத்தை நோக்கி இருக்கிற பிரச்சனைகள் ஈனோக்க போல தேவனுடைய வசனத்துல இருந்து கொண்டு இந்த உலகத்திலே வாழும் போது தேவன் என்னுடைய எல்லா சூழ்நிலையும் கொடுத்து அவருடைய இதயம் அவருடைய சிந்தனை எதை சொல்லுகிறது என்று என்று சிந்தித்து நடப்பது இந்த ஒரு காரியம் நம்ம வாழ்க்கை மூலமாக முழுவதுமாய் நடக்க வேண்டிய ஒரு பயணம் நான் முதல் முதலாக இயேசு கிறிஸ்துவை நீங்கள் முதல் முதலாக இயேசு கிறிஸ்துவை சொந்த இரட்சகராகவும் ஆண்டகராகவும் ஏற்றுக்கொண்ட போது அதுக்கு அதுக்கு தான் நாங்க ஆமே என்று நீங்கள் நான் சொன்னேன் மேல பரலோகத்துல அவரோடு சஞ்சரித்து நம்ம பிரச்சனைகளை எல்லாம் தேவன் பார்க்கிற விதமாய் பார்க்க இதுக்குதான் நம்ம எஸ் என்று சொன்னோம் அவர் ஆண்டவருக்கு ஆண்டவரை கீழே இறக்கி வைத்து நம்ம லெவலுக்கு கீழே கொண்டு வருவதற்காக இல்ல தேவன் நம்மை உன்னதங்களிலே கிறிஸ்துவோடு உட்கார வைத்திருக்கிறார் அந்த ஒரு காரியத்தை நம்ம மறக்கவே மறக்க கூடாது இன்னைக்கு ஒரு சூழ்நிலையில இருக்கும் போது நீங்க சொல்றீங்க சகோதரனே எனக்கு ரொம்ப குழப்பமா இருக்கு இந்த சூழ்நிலையை குறித்து ஏன் ஆமா நம்ம அந்த பிரச்சனையை குறித்து அதிகமாய் கேட்கிறோம் தேவன் பேசுகிறது அதிகமாய் கேட்கறது இல்ல குழப்பம் தான் வரும் வேற எதுவும் வர்றதுக்கு சான்ஸ் இல்ல என் நான் இந்த என்னுடைய வாழ்க்கையை குறித்து என்னை சுற்றி இருக்கிற காரியங்களை குறித்து 
நான் எப்படி நினைக்கிறேன் எதை நினைக்கிறேன் என்பது அந்த வாழ்க்கையில ஒரு கஷ்டங்களை வைத்து இன்னைக்கு ஒரு ரொம்ப வேலை போற மாதிரி இருக்குது அல்லது இப்படி ஆயிடுச்சு அப்படி ஆயிடுச்சுன்னு அதை வச்சு என்னுடைய வாழ்க்கையை நிர்ணயித்தால் அதற்கு பிறகு என்னுடைய வாழ்க்கையில விசுவாசம் என்பது விசுவாசத்தை அபியாசம் பண்ணுவது மிகவும் கஷ்டமான ஒரு காரியம் முடியாதுன்ற இல்ல ஆனால் அந்த க அந்த கஷ்டங்கள் தொல்லைகள் இதைகளை வச்சே என் தலையில இதை இப்படிதான் இருக்க போகுது இன்னைக்கு நாளைக்கு இப்படிதான் இருக்க போகுது அடுத்த வாரம் இப்படிதான் இருக்க போகுதுன்னு நான் நினைச்சிட்டேன்னா அதுக்கப்புறம் விசுவாச பயணத்துக்குள்ள வரணும்னா நான் திரும்ப தேவன் என்ன சொல்லுகிறார் என்பதற்கு திரும்ப போக வேண்டியிருக்கும் அவருடைய இயற்கைக்கு அவர் எப்படிப்பட்டவர் என்பதற்கு நான் திரும்ப வேண்டும் அவர் என்னோடு செய்த உடன்படிக்கைக்கு திரும்ப வேண்டும் ஆமே அதனால சகோதரனே சகோதரியே நான் இன்றைக்கு இப்பொழுது இந்த இன்னைக்கு இருக்கிற சூழ்நிலையின் மத்தியில என்னுடைய விசுவாசத்தை செயலாக்க வேண்டும் ஐ ஹாவ் டு ஆக்டிவேட் மை ஃபேத் டுடே நவ் இன் த மிடில் ஆஃப் மை சுச்சுவேஷன் ஆமே அதுதான் நமக்கு முன்பாக இருக்க ஒரு சவால் வந்து தேவனுடைய இதயம் இதை குறித்து என்ன நினைக்கிறது என்று நம்ம யோசித்து கொண்டே வாழ வேண்டும் அப்படிதான் ஏனோக்கு தேவனோடு சஞ்சரித்தான் என்று பார்த்தோம் அப்படின்னா அவர் இதயம் எதை சொல்லுகிறது என்று அதை யோசித்து கொண்டே இருந்தோம் பரிசுத்த ஆவியானவர் என்னோடு இருக்கிறார் அவர் அந்த உணர்வோடு வாழ்வது தேவனுடைய சித்தம் என்ன அந்த உணர்வோடு வாழ்வது இந்த இந்த சூழ்நிலையை குறித்து எனக்கு வந்திருக்கிற அந்த பிரச்சனையை குறித்து அவருடைய சித்தம் என்ன ஆமே ஆனால் நாம் பல சமயங்களிலே மிகவும் குறைவான காரியங்களுக்கு யாரையாவது பிடிக்கிறது யார் கால தாச்சா பண்றது இதை பண்றது குறுக்கு வழி நடுக்கு வழி மனுஷன் வழி எல்லா வழியும் பார்க்கணும் அவைகள் எல்லாம் குறைவான காரியங்கள் என் இடத்துல உங்கள் இடத்துல இயேசுக்கு இருந்திருந்தால் அப்படி செய்திருக்க மாட்டார் ஆமே நல்ல அருமையான சகோதரனே சகோதரியே விசுவாசம் என்பது ஒரு பிராக்டிக்கலான ஒரு காரியம் ஒரு அன்றாடம் செய்கிற ஒரு காரியம் இது ரொம்ப 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 பிராக்டிக்கலான காரியம் இது வந்து நம்ம பரீட்சை எழுதும் போது இந்த ப பன்னெண்டாவது ப பத்தாம் கிளாஸ்ல கடைசி எக்ஸாம் எழுதுவோம் இல்லை அப்படி இல்லை விசுவாசம் என்பது ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு நாளும் இந்த நாளை தாண்டுவது தேவனுடைய வசனத்தையும் அவருடைய வாக்கு தத்தங்களையும் தேவனையும் அவர் சிலுவையில ஏசு முடித்த காரியத்தையும் முழுசுமாக நம்பி அவர் சொல்லுகிற படி அவர் காட்டுகிற திசையிலே அவர் சத்தத்தை கேட்டு அப்படியே நம்பி போவது ஒவ்வொரு நாளும் அதுதான் விசுவாசம் என்பது நான் ஒவ்வொரு நாளும் என்னுடைய வாழ்க்கையில இந்த விசுவாசம் செயலாகும் போது சின்ன சின்ன காரியங்கள் டே ஆஃப்டர் டே ஒவ்வொரு நாளும் இந்த ஆக்டிவ் ஃபேத்ல இருக்கும் போது ஒரு நாள் நமக்கு ஒரு சவாலான இடத்துக்கு உன்னை உன்னையா நீ கொண்டு வருவார் நம்ம எபிரேயர் பதினொன்னு வாசிக்கும் போது அந்த நம்முடைய விசுவாச முன்னோடிகளை குறித்து நம்ம வாசிக்கும் போது அவர்கள் பெரிய இடங்களுக்கு வந்தாங்க ஆபரகாம் ஈசாக்கை பலி செலுத்த வந்தான் மோசே சிவந்த சமுத்திரத்துக்கு முன்பாக வந்தான் இவைகள் எல்லாம் பெரிய காரியங்கள் ஆனால் அந்த 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 இடத்துல படிக்கிறீங்கன்னா ஃபுல்லா படிச்சு ஒழுங்கா படிச்சீங்கன்னா அவைகள் சொல்லி கொடுப்பது என்ன என்பது நான் தியானிக்கணும் இன்னும் உண்மையா சொல்லுக்கிறாங்க அவங்க அவங்க வாழ்க்கை முழுவதுமாய் ஒரு லைஃப் பேட்டர்ன் இருந்துச்சு வாழ்க்கை முழுவதுமாய் அவங்க வாழ்க்கையில அன்றாட வாழ்க்கையை விசுவாசத்தை வைத்து தங்களுடைய வாழ்க்கையை ஓட்டினாங்க அது அதுதான் முக்கியமா நம்ம கவனிக்க வேண்டியது நீங்கள் நானும் செங்கடலை பிழப்போமா இல்லையா என்பது காரியம் இல்லை நீங்களும் நானும் மோசையை போல நாற்பது வருஷம் அந்த வனாந்திரத்துல தினந்தோறும் வாழ்வோமா மன்னாவை வைத்து கொண்டு வாழ்வோமா அது நம்முடைய வாழ்க்கையில ஒரு அஹ் அவர்கள் எடுத்து கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய ஒரு காரியமா இருக்கும் போன வாரத்துல போன முறை நாம் பா இந்த இந்த விசுவாச உதாரண புருஷர்களை பார்க்கும்போது ஆபேல் ஈனோக் நோவா இந்த மூன்று பேரையும் பார்த்தோம் பிறகு நாலாவது உதாரணமாக அங்க வசனத்துல கொடுக்கப்படி பற்றி ஆப்ரஹாம் ஈசாக்கு யாக்கோபு இந்த மூன்று பேரை கொடுத்து பார்க்கிறோம் நான்காவது உதாரணமாக இப்ரேர் பதினோராவது அதிகாரத்துல அதுல அவங்களுடைய வாழ்க்கையில விசுவாசம் என்பது எவ்வளவு பிராக்டிக்கலாக இருந்தது என்று அதனுடைய பார்க்கிறோம் முதல் அந்த விசுவாசத்தின் முதல் பிரமாணம் முதல் ஐடியா ஃபர்ஸ்ட் பிரின்சிபல் ஆஃப் இஸ் ஃபெய்த் ஆபரகாம் தேவனுக்கு கீழ்ப்படைந்தான் அவன் என் எங்க போவான் எங்க அது அது அவனை எடுத்துக்கொண்டு போகும் என்று தெரியாம இருந்த போது கூட தேவனுக்கு கீழ்ப்படைந்தான் ஆமே 
அதனால போன இதில் பார்த்தோம் நம்ம சில சமயங்களிலே நமக்கு பழகிய இடங்களிலிருந்து பழகிய வட்டாரங்களிலிருந்து வேலையா இருக்கலாம் ஊரா இருக்கலாம் அதுல இருந்து வெளியே வரும்போது இங்க இருக்கிற நம்ம எல்லாரும் அபுதாபியில வந்திருக்கோம் இங்கே இருந்தாலும் சரி இப்போ ஊர்ல இருந்து சேர்றவங்க கூட ஒரு நாள் வெளியே இருந்தீங்க அப்படி வெளியே வந்த போதுதான் உங்களுக்கும் ஆண்டவருக்கும் ஒரு ஒரு ஐக்கியம் ஒரு மாற்றம் வந்தது என்றால் அந்த இடத்துல அப்படி பழ பழக்கமான இடத்துல இருந்து வெளியே வரும்போது நம்ம விசுவாசம் தேவனுடைய கரத்துல இருக்குது ஆமே அது பல சமயங்கள்ல தேவன் நம்ம ஒவ்வொரு ஒரு வாழ்க்கையிலையும் எதிர்பார்க்கிறார் பழகிய வழக்கமான கம்ஃபர்டபுளா இருக்கிற இடத்துல இருந்து வெளியே வருது அது முதல் பிரின்சிபல் ரெண்டாவது அப்ரஹாம் செய்தான் அதை அடுத்த ஸ்டெப் என்னன்னு ஆண்டவர் சொல்லாத போது கூட அவன் கீழ்படிந்தான் ரெண்டாவது நம்ம வாழ்க்கையில அவன் வாழ்க்கையில இருந்த அந்த விசுவாசத்தின் ஒரு பிரின்சிபல் என்னன்னா அது ஈசாக்குக்கும் யாக்கோபுக்கும் இருந்து சென்று படிக்கிறோம் அவங்கள எல்லாம் அந்த வாக்கு தத்துவம் பண்ணப்பட்ட தேசத்துல பரதேசிகளாய் ஃபாரினர்ஸா இருந்தாங்க அந்த இடத்துல பார்த்தோம் அங்க ஆபரகாம் கட்டியதுலயே கட்டியது என்பது தேவனுக்கு பலிபிடத்தை தான் அவன் கல்லெல்லாம் வச்சு கட்டினான் அவன் ஆக்சுவலா அவனுக்குன்னு கட்டினது கூடாரம் கூடாரம் என்பது பர்மனன்ட் கிடையாது தேவனுடைய ஆல் ஆலயம் அல்லது தேவனுடைய பலிபீடத்தை ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா கட்டினோம் நம்ம வாழ்க்கையில தலைகளா வைக்கிறோம் மூன்றாவது பிரின்சிபல் அந்த அவரு அவனுடைய விசுவாசத்துல நம்ம கட் கற்றுக்கொள்வது நம்ம ஏற்கனவே சொன்னபடி அந்த அவனுக்கு அந்த அந்த பலிபீடம் தேவனுடைய பலிபீடம் என்பது அவனுடைய சொந்த வீட்டை விட முக்கியமானதாக இருந்தது அதனால அந்த மூன்று பேருக்குமே ஆபரகாம் ஈசாக் யாக்கபுக்கு அந்த தேசம் அவர்களுக்காக வாக்கு தத்தம் பண்ணப்பட்டிருந்தாலும் அவர்கள் வாழ்க்கைய அந்த நேரம் வரைக்கும் அவர்கள் இருந்த போது அவங்க அங்க இருந்த ஒரு ஒரே ஒரு புதைக்கிற இடம் கல்ற இடம் மக்பேலால அந்த மக்பேல அவர்களுக்கு கல்ற இடத்த தவிர வேற எதையும் வாங்கல ஆமே புதைக்கிறதுக்கு இடம் மட்டும் இருந்துச்சு அவ்வளவுதான் அவங்க விசுவா அவங்க விசுவாசம் அருமையான விசுவாசம் ஆமே ஏன் எப்படி ஆபரகாம் இருந்தான் ஏன் அவன் நிலங்கள் எல்லாம் வாங்கி போடல அவனுக்கு எக்கச்சக்கமா ஆடு மாடெல்லாம் இருந்துச்சு நிலம் இருந்தா நல்லதுதான் ஏன் போடலன்னா பத்தாவது வசனத்துக்கு வருவோம் யாராவது வாசிங்க எப்பிரேரி பதினொன்னு பத்து அதுல நாலாவது விசுவாசத்தை கொடுத்த நாலாவது பிரின்சிபல் பார்க்க போறோம் ஏனெனில் தேவன் தாமே கட்டி உண்டாக்கின அஸ்தி பாரங்கள் உள்ள நகரத்துக்கு அவன் காத்திருந்தான் இன்னொரு தமிழ்ல இந்த இந்த தமிழ் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இல்ல நம்ம தமிழ்ல ஏனெனில் இறைவனே சிற்பியாக கட்டுபவராக அஸ்திபாரமிட்ட நகரத்தை ஆபரகாம் எதிர்பார்த்து காத்திருந்தான் ஃபார் ஈ வாஸ் வெயிட்டிங் எக்ஸ்பெக்டன்ட்லி அண்ட் கான்பிடென்ட்லி லுக்கிங் ஃபார்வர்ட் டு த சிட்டி விச் ஹேஸ் ஃபிக்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்ம் ஃபவுண்டேஷன் ஹூஸ் ஆர்கிடெக்ட் அண்ட் பில்டர் இஸ் காட் இந்த நகரத்தை டிசைன் பண்ணது டிசைன் பண்ண ஆர்கிடெக்ட் நம்ம ஊர்ல இன்ஜினியர் சொல்லுவாங்க ஆர்கிடெக்ட் தான் டிசைன் பண்றது அது பண்ணதும் தேவன் பில்டர் கான்ட்ராக்டர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணதும் தேவன் அப்படிப்பட்ட ஒரு நகரத்தை ஆபரகாம் எதிர்பார்த்திருந்தாலும் அந்த இந்த இந்த காரியத்துல அந்த அந்த நகரம் இந்த சிட்டி அந்த பவுண்டேஷன் அந்த நகரம் அந்த அஸ்திபாரம் என்பதற்கு தி என்று சொல்லியிருக்காது அது அப்படின்னா குறிப்பிட்ட ஒரு நகரம் குறிப்பிட்ட ஒரு அஸ்திபாரம் அதை அங்க பார்க்கலாம் நீங்க வெளிப்படுத்தின விசேஷத்துல பார்க்கும்போது கூட அந்த ஒரு நகரம் பரலோகத்திலிருந்து இறங்கி கீழே வருகிறதை யோவான் பார்த்ததாக நம்ம வாசிக்கலாம் கடைசியில் வெளிப்படுத்தின கடைசி அதிகாரத்தில் அதனுடைய அஸ்திபாரங்கள் பன்னெண்டு அப்போஸ்தலர்கள் என்று அந்த இடத்துல பார்க்கலாம் அப்படிப்பட்ட ஒரு காரியத்தை தேவன் செய்து கொண்டிருக்கிறார் அதை தான் ஆபரகாம் எதிர்பார்த்தான் அவனுடைய விசுவாசத்துல ஐந்தாவது அம்சம் பிப்த் பிரின்சிபல் ஆஃப் இஸ் ஃபெய்த் தேவன் நமக்கு என்று வைத்திருக்கிற அந்த சுதந்திரத்தை நாம் சுதந்திரிக்க வேண்டும் என்றால் பல சமயங்களிலே நம்முடைய உலகத்தின் காரியங்களை விட்டு கொடுக்க வேண்டும் உலகத்தில் இருக்கிற சொத்து சுகங்களை உலகத்தில் இருக்கிற முக்கியமான காரியங்களை விட்டு சில சமயங்களில் விட்டு கொடுக்க வேண்டும் அன்று ஒரு சொன்னார் இயேசு கிறிஸ்து லூக்கா பதினாலு முப்பத்தி மூணுல அவிதமாகவே உங்களில் யாராவது தம்மிடம் உள்ள எல்லாவற்றையும் விட்டு விடாவிட்டால் எனக்கு சீடராக இருக்க முடியாது ரொம்ப சிம்பிளா இருக்குது ஆனா மிகவும் புரட்சிகரமான ஒரு காரியம் அன்றவர் சொல்றாரு எனக்கு நீ சீசனா இருக்க முடியாது ஏன் 
இந்த உலகத்தின் காரியங்களை நீ பிடித்து கொண்டிருக்கும் போது அதுதான் எனக்கு வேணும் என் அப்பா அம்மா புள்ள குட்டி மனைவி கணவன் இதுதான் அதிக முக்கியம் என்று அப்படி வைத்துக் கொண்டிருக்கும் போது எனக்கு சீஷனாக இருக்க முடியாது ஆமே ஒரு சீசனை பத்தி பல விதமான சீஷனா இருக்கிறத குத்தி பல விதமான போதனைகள் இருக்குது ஆனால் இந்த ஒரு காரியத்தை குறித்து சரியாக நிறைய பேர் போதிக்கிறது இல்லை ஏன்னா அவங்களே விட்டுருக்க மாட்டாங்க ஆனால் அபரகாம் அப்படிதான் விட வேண்டியிருந்துச்சு ஆமே அவங்க பாருங்க அவன் சொந்த ஊர்ல இருந்தப்ப இவ்வளவு பெரிய ஊர் அது நாங்க இப்ப கொஞ்ச நாள் இந்த வாரம் போன வாரம் பார்த்துட்டு வந்தோம் இந்த ஊர் ஊர் என்கிற ஊர்ல எவ்வளவு பெரிய சிட்டியா இருந்துச்சு அங்க என்னென்ன ஆனா அவ்வளவு அவ்வளவு விக்கிரகங்கள் நிறைந்த ஊர் அந்த இடத்த விட்டு கிளம்புன்னு எப்படி அவர் ஆண்டவர் ஆண்டவரை பார்த்தான்னு தெரியல ஆனா கிளம்புனா கிளம்பிட்டான் அலி லூயா அலி லூயா அவனுக்கு தெரியாது அவன் அவன் நினைச்சதெல்லாம் இந்த தேவன் எனக்காக ஏதோ ஒரு பெர்மனண்டா வச்சிருக்கார் அதுதான் எனக்கு வேணும் இந்த இந்த நாட்டின் சொத்து சுகங்கள் என சொந்தக்காரங்க எல்லாம் வேணாம் ஆமே அதனால்தான் ஆபரஹாம் விசுவாசிக்கிற எல்லாருக்கும் தகப்பனாக இருக்கிறான் நீங்களும் நானும் கூட அவனுடைய இந்த விசுவாச படியில அடிச்சுவடில நடந்தால் நீ நீங்களும் நானும் கூட விசுவாசத்துல அவனுக்கு பிள்ளைகளாக இருக்கலாம் எதுல விட்டு கொடுக்கணும் உலகத்தின் காரியங்களை அது பரலோகத்தின் சுதந்திரத்துக்காக விட்டு கொடுக்க வேணும் அதனால தேவன் ஏதோ ஒரு ஒரு சும்மா ஒரு டெஸ்ட் வைக்கிறதுக்காக ஒரு சின்ன காரியத்துக்காக நீ உடனும் சொல்ல ஆமேன் ஆண்டவர் உங்களை ஒரு சீசனாக தெரிந்தெடுத்து கொண்டால் உங்களை சுற்றி இருக்க அந்த சூழ்நிலைகளை அப்படி மாத்திடுவார் நீங்க அந்த கண்டிஷனை மீட் பண்ணிதான் ஆகணும் பேதுகிட்ட சொன்னார் வா அப்படின்னா வலையெல்லாம் விட்டுட்டு வா படகை ஓட்டுட்டுவான் அங்க வலையையும் படகையும் பார்த்துக்கிறதுக்கு யாராவது இருப்பாங்களோ இல்லையோ தெரியல ஆனா உடனே கிளம்பி வந்தாங்க ஏன்னா அந்த இடத்துல ஆண்டவர் அங்க கிருபையாய் அந்த அவர் சொன்ன அந்த கமாண்ட்ல வரம்படியாக அழைத்துட்டார் அதுக்கு முன்பாக அவர்கள் அற்புதங்களை எல்லாம் பார்த்தாங்க அதுக்கு முன்பாகவே அவங்க கண்டுக்கிட்டாங்க ஆமே யோகான் பதினஞ்சுல இயேசு தன்னுடைய சீச்சல்ட்ட சொன்னாரு நீங்க என்னை தெரிந்து கொள்ளவில்லை நான் உங்களை தெரிந்து கொண்டேன் You have not chosen me, but I have chosen you. In this case, we are going to be able to do all the same things. You are going to be able to do God. You are not going to be able to do God. Amen. Jesus said that you are not going to be able to do God. You are not going to be able to do God. Amen. If you are not going to be able to do God, He will do God. So, God is not going to be able to do God. He knows what He is going to be able to do God. ஆமே நீங்க நல்லா அந்த சுவிசேஷத்தை படிச்சு பாத்தீங்கன்னா அப்போஸ்தல் பதினோரு பேரும் அதுக்கப்புறம் பாவல் சீலா திமோதி இவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அவங்க இருந்த இடத்த விட்டு கிளம்ப வேண்டி இருந்துச்சு ஒருத்தர் அவங்க சொந்த ஊர்ல ஒளியும் செய்யல தெரியுமா அலை லூயா பல பேர் அதான் ஐடியா வச்சிருக்கோம் என்னடா நான் கேட்டா என் என் கிராமத்துக்கு போய் அங்க ஒரு வீடு கட்டி இருக்கேன் அங்கதான் ஒளியும் செய்ய போறேன் நான் தீர்க்க தரிசுமா சொல்ல நான் சுவிசேஷத்துல இருந்து சொல்றேன் அப்படி நினைச்சீங்கன்னா ரெண்டுல ஒண்ணு ஒண்ணு நீங்க சீசனா இல்ல அல்லது நீங்க சீசனா இருந்தா ஆண்டவர் அந்த நிலைமைக்கு கொண்டு போக விட மாட்டார் எங்க நீங்க நினைக்கிறீங்களோ நீங்க கம்ஃபர்டபுளா இருக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அங்க போய் ஊழியம் செய்ய மாட்டீங்க ஏனென்றால் ஆண்டவரோட சாய்ஸ் அது அவர் தான் தெரிந்தெடுப்பது நீங்களும் நானும் அந்த கண்டிஷனுக்கு நம்ம கீழ்படியும் எல்லாவற்றையும் விட்டு விட வேண்டும் நம்ம வைத்திருக்கிற எல்லாவற்றையும் அதுதான் அதுதான் விசுவாச பாதை எங்க ஊருக்கு வந்து எங்க வீட்டுல நீங்க வாங்க ஆண்டவரே நாங்க நம்ம ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஊழியம் செய்வோம் அப்படி சொல்ல ஆண்டவர் நீ கிளம்பி வா பேதுரு யோவான் யாக்கோபு எல்லாரும் நீ உங்க ஊரை விட்டு கிளம்பு நான் உன்னை கூட்டு போறேன் ஆமேன் அதனால்தான் கிறிஸ்தவம் என்பது ஒரு மிகவும் புரட்சிகரமான ஒரு வழி புரட்சிகரமான ராடிக்கல் அப்படின்னா அது அது வேறோ வேறுக்கு போறது நீங்க மேல அப்படி இப்படி கொஞ்சம் கலை கலை எல்லாம் கட் பண்ணிட்டு இருக்கலாம் ஆனா அது வளர்ந்துரும் ஆனால் ஆண்டவர் வேறு வேறு மட்டமா உங்களோடு காரியங்களை செய்ய விரும்புகிறார் அதனால்தான் ஆஹ் புரட்சிகரமான ஒரு வாழ்க்கையாக இருக்குது ஏன்னா ஆண்டவர் நமக்கு கொடுக்கறதும் அப்படி புரட்சிகரமான காரியங்களை தருகிறார் ஆமேன் இங்க இருக்கிற சில பேர் அப்படிப்பட்ட தீர்மானம் செய்திருக்கலாம் ஆண்டவர் எங்கே அழைத்தாலும் நான் செல்வேன் எதை செய்ய சொன்னாலும் செய்வேன் 
நீங்க அதை தீர்மானம் எடுக்கிறீங்களோ இல்லையோ அதை தான் தேவன் எதிர்பார்க்கிறான் இதுதான் நம்ம இந்த இந்த விசுவாச வீரர்கள் கற்றுக்கொள்கிறோம் எல்லாம் கிளம்புனாங்க போயிட்டே இருந்தாங்க போயிட்டே இருந்தாங்க போயிட்டே இருந்தாங்க ஆமே ஆண்டவர் ஒரு நாள் இல்லாட்டி இன்னொரு நாள் அவருடைய கண்டிஷன் அவருடைய நியமங்கள் அவருடைய அவர் உங்க வாழ்க்கைக்கு வைத்திருக்கிற காரியங்கள் அதுல இருந்து அவர் மாற மாட்டார் சகோதரனை சகோதரிய ஆமே அதனால ஒரு நாள் இல்லாட்டி இன்னொரு நாள் ஆபரகாம் எப்போல நீங்களும் நானும் நம்மளுடைய வசதியான காரியம் நம்ம நினைக்கிற நினைவு அதுல இருந்து வெளியே வரும் எங்க ஆண்டவர் அழைக்கிறார் என்று போகும்போது என்ன இருக்குதுன்னு தெரியாது ஆனா போகும் ஆமே ஏனென்றால் ஆபரகாம் நமக்கு ஒரு முன் விசுவாசத்துல அது முன்னோடியா இருக்கிறோம் அவன் விசுவாசிக்கிற எல்லாருக்கும் தகப்ப என்று வாசிக்கிறோம் ஆமே அவனுடைய பாதையை அவனுடைய விசுவாச பாதையில நாமும் சென்றால் நமக்கும் அதே இடத்துக்கு தான் போய் சேரும் ஆமே நீங்களும் நானும் கூட சகோதரனே சகோதரியே அந்த ஒரு நகரத்துக்காக அந்த நகரத்தின் அஸ்திபாரங்கள் அஸ்திபாரம் உள்ள அந்த நகரத்துல அதுதான் கட்டுகிறவர் சிற்பியா இருக்கிற தேவன் இருக்கிற அந்த இடத்துக்கு தான் அபரகாமை போல நம்ம போய் கொண்டிருக்கிறோம் அவனை போல போனா அங்கதான் போய் சேருவோம் ஆமே ஐந்தாவது உதாரணமாக பதினோராவது வசனம் வாசிங்க நாம் சாராளை பார்க்க போகிறோம் உம் வாசிங்க விசுவாசத்தினாலே சாராளும் வாக்குத்தம் பண்ணினவர் உண்மை உள்ளவர் என்றெண்ணி கற்பந்தரிக்க பலனடைந்து வயது சென்றவளா இருந்தும் பிள்ளை பெற்றாள் ஒரு முக்கியமான காரியம் சாராளுடைய விசுவாசம் தேவனுடைய ஆஹ் அதீன நோக்கத்துல ஒரு முக்கியமான பங்காக இருந்தது என்பது நீங்க நீங்கள் நானும் கவனிக்கணும் சாரா என்பவள் சும்மா அந்த பிள்ளை பறக்கிறதுக்காக ஒரு ஸ்திரீயாக ஆபரகாமோட போனா என்று இல்ல தேவனுடைய திட்டத்திலே சாரால் ஒரு முக்கிய பங்கு இருந்தது என்று இந்த இடத்துல நம்ம புரிந்து கொள்கிறோம் ஆபரகாம மாத்திரம் சொல்லல சாராலையும் இங்க சொல்லிடும் ரெண்டு முறை உங்களுக்கு தெரியும் ஆபரகாம் தேவனுடைய திட்டத்தை முழுவதுமாய் விட்டுட்டான் சாரால விட்டு விட்டான் அது அவனுடைய அவனுடைய குணத்துல இருக்கிற ஒரு பலவீனம் ஆனால் சாரான் சாரால் இல்லாமல் ஆபரகாம் ஒரு நாளும் தன்னுடைய சுதந்திரத்துல நுழைந்திருக்க முடியாது ஏனென்றால் சாரால் தான் அந்த வாக்குத்தம் பண்ணப்பட்ட பிள்ளையினுடைய தாய் என்று ஆண்டவர் முன்பாகவே தீர்மானித்து விட்டார் சாரால் மூலமாக தான் இந்த பிள்ளைகள் வர வேண்டும் என்று அந்த நாட்கள்ல ஆபரகாமுக்கு பல மனைவிகள் இருந்தாங்க அவங்களுக்கு இருந்த உங்களுக்கு தெரியும் ஆனால் சாரால் ஒரு முக்கியமான பங்கு என்று தேவன் தீர்மானித்தார் குறிப்பாக நான் சகோதரிகள் இங்க கவனித்துக்கிட்டு பேசுறேன் சகோதரிகளே உங்க கணவனை போல அல்லது மற்ற சபையில இருக்கிற மற்ற ஆண் புருஷர்களை போ போலவே நீங்களும் அந்த அளவுக்கு முக்கியம் உங்க முக்கியத்துவம் வேறு விதமான காரியத்துல இருக்கலாம் ஆனால் அது எந்த விதத்திலும் குறைவானதல்ல எந்த சபையிலாவது எந்த போதகனாவது சகோதரிகள் ஸ்திரீகள் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில குறைந்த பட்சம்தான் முக்கியம் என்று சொன்னால் அது தவறான ஒரு போதனை அதை நான் நம்புவதில்லை நான் முன்னாடி ஒரு தடவை சொல்லியிருக்கேன் யூத் மிஷனோட பவுண்டர் பிரதர் ஸ்டான்லி எனக்கு ஒரு லெட்டர் எழுதும் போது நான் அமெரிக்கால வாலிபனாக இருந்த போது என்னுடைய மனைவி அப்ப எனக்கு தெரியக்கூட தெரியாது அப்ப என்னுடைய மனைவியின் பெயரை எழுதி பறக்க மனைவி பெயர் அவர் ஒரே ஒரு நாள் தெரியாது இந்த இந்த ஸ்திரீயை உனக்கு நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுகிறேன் ஏனென்றால் உன் ஊழியத்துக்கு அவள் மிகவும் ஆதரவா இருப்பாள் என்று அது மிகவும் ஒரு தீர்க்க தரிசனமான ஒரு ஒரே ஒரு லைன் தான் எழுதிருந்தார் அவர் ரொம்ப பேச மாட்டார் அது ஒரு தீர்க்க தரிசனமான ஒரு காரியம் இன்னைக்கு என்னுடைய ஊழியத்துல நான் மனைவி இல்லாமல் நான் எந்த அளவுக்கு அந்த அளவுக்கு இருந்திருக்கவே முடியாது புதிய ஏற்பாட்டின் அஹ் முறைமை என்னென்றால் பழைய ஏற்பாட்டை விட்டுருவோம் பழைய ஏற்பாட்டுல ஒரு கோத்திரம் எல்லாரும் ஆசாரியர்கள் கிடையாது லேவி கோத்திரம் மாத்திரம் தான் ஆசாரியர் அது லேவி கோத்திரத்துல கூட ஒரு ஏஜ் குரூப் இருக்குது அதுலதான் இருக்க முடியும் அவங்க அப்படிதான் இருந்தாங்க ஆனா புதிய ஏற்பாட்டுல நம்ம எல்லாரும் ராஜரீக ஆசாரியர்கள் ஏசு கிறிஸ்துவிலே ஆண் என்றும் இல்லை பெண் என்றும் இல்லை கிரேக்கன் என்றும் இல்லை யூதன் என்றும் இல்லை 
புதிய ஏற்பாட்டில் ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்து தன்னுடைய சரீரத்தின் மூலமாய் திரத்தின் மூலமாய் முழு மனுகுலத்தையும் அவருக்குள்ளே இணைத்து விட்டார் அதுல இருக்கிற மாடலை பாத்தீங்கன்னா புதிய ஏற்பாட்டின் சபையின் மாடல்ல பாத்தீங்கன்னா ஆண்டவர் கணவனையும் மனைவியும் இணைந்து ஊழியம் செய்யும்படியாக அழைத்திருக்கிறார் ஒருவரை மாத்திரம் இல்லவே இல்லை ஒருவேளை உங்களுக்கு திரும்ப திருமண திருமணமே ஆகவில்லை என்றால் பவுலை போல அது வேற விஷயம் ஆனால் பேதுரு பவுல் சொல்றான் எங்க போனாலும் தன்னுடைய மனைவியை கூட்டு போறாருன்னு அப்புறம் எங்க என்ன போறாங்க அவருக்கு ஒண்ணும் தெரியாது அது ஆண்டவருடைய திட்டம் ஆமே நீங்க ஒரு மூப்பனாக இருக்கிறது டீக்கனாக இருக்கிறத குறித்து நீங்க தீமோத்தி தீத்துல நீங்க நல்லா படிச்சு பாத்தீங்கன்னா அதுல மனைவியை குறித்தும் அந்த பிள்ளைகளை குறித்தும் அதுல இருக்கும் அந்த அந்த தகுதியில ஆமே ஒருவேளை வேதத்துல விசுவாச புருஷர்கள் என்று நிறைய பேரை மனுஷர்களை போ ஆண்களை போட்டிருக்கலாம் கொஞ்சம் பேர் தான் ஸ்திரீகளை போட்டிருக்கலாம் ஆனால் அதனால ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலும் ஊழியத்திலும் சகோதரிகளுக்கு குறைச்சுதான் இடம் என்று கத் கிடையவே கிடையாது பல ஸ்திரீகள் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் ஊழியத்துல அவரை ஆதரித்தார்கள் என்று பார்க்கிறோம் கடைசி நேரத்துல அவர் சிலுவையில தொங்கிய போதும் மறித்த போதும் பிறகு அடக்கம் பண்ணி மூன்றாம் நாள்ல கூட பாத்தீங்கன்னா ஸ்திரீகளுடைய ஆளுங்க எல்லாம் ஓடிட்டானுங்க ஸ்திரீகள் அங்கே இருந்தாங்க இந்த இன்றைக்கு நாம் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற விசுவாசத்தை குறித்தும் சீஷ சுகத்தில் இருக்கிற சவால்களை குறித்தும் நாம் கேட்கிற எல்லா போதனைகளும் சகோதரர்களுக்கும் சகோதரிகளுக்கும் சமமாய் பொருந்தும் அதுல வித்தியாசமே இல்லை சாராளும் அபரகாமும் அப்படி இருந்தாங்க அமேன் அப்ப இந்த இந்த உதாரணங்கள் பார்த்தோம் இந்த ஆறு ஆறு உதாரணத்தை இவைகளுடைய உதாரணங்களுடைய ஒரு விளைவு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பன்னெண்டாவது வசனத்தை வாசிப்போம் ஆனபடியால் சரீரம் செத்தவன் என்று எண்ணத்தகும் ஒருவனாலே வானத்தினு வானத்திலுள்ள பெருக்கமான நட்சத்திரங்களை போலவும் கடற்கரையில் உள்ள எண்ணிறந்த மணலை போலவும் மிகுந்த ஜனங்கள் பிறந்தார்கள் அவ்வளவு விசுவாச முன்னோடிகளுடைய அந்த அந்த விளைவு என்னன்னா என்னென்ன உதாரணம் ஆபரகாம் அந்த ஊர் தேசத்தை விட்டு கிளம்பும் சொன்னவனை கீழ்ப்படிந்து கிளம்புனான் காணான்ல அவன் ஈசாக்கோடும் யாக்கோபோடும் ஒரு ஒரு பரதேசியாக கூடாரங்கள்ல சஞ்சரித்தான் அவனுக்கென்று ஒரு பர்மனண்டாக நிலையான ஒரு இடம் இல்லை எப்பொழுதும் தேவனுடைய நகரத்துக்காக தேடிக்கொண்டே இருந்தான் தேவன் கொடுத்த சொத்தை சுதந்திரித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காகவே போனான் அதனுடைய விளைவு என்னன்னா ஆபரகாமுடைய விசுவாசம் ஈசாக்கனுடைய விசுவாசம் யாக்கோபனுடைய விசுவாசம் சாரவனுடைய விசுவாசம் என்னன்றான் என்ன மிகுந்த ஜனங்கள் அலிலூயா அந்த அந்த வாக்கு தத்தம் பண்ணப்பட்ட காரியங்களை பெற்றுக்கொள்ள அத்தனை சந்ததி அவ்வளவு பெரிய சந்ததி அவன் பெற்றுக்கொண்டான் அலிலூயா அதுலயும் நீங்க நல்லா பாத்தீங்கன்னா வாக்கு தத்தம் சுதந்திரித்துக் கொள்வது நமக்கென்று சொத்து வைத்திருக்கிறார் ஆண்டுவர் நீங்க வந்து தருத்தரனாக நித்திய நித்தியமா இருக்கணும் இல்ல நாம நம்ம வந்து ஐஸ்வர்யமாக இருக்கணும் நித்தியத்துல அதுதான் ஆண்டவருடைய விருப்பம் அதற்காகத்தான் இதையெல்லாம் இந்த பாதையில் நடக்கிறோம் ஆமேன் இன்னொரு காரியம் நீங்க முக்கியமா பாக்கணும் இட் வாஸ் அ ஃபேமிலி ஃபெய்த் இது குடும்ப விசுவாசம் இதுல பாத்தீங்கன்னா ஆபரகாம் அவனுடைய மகன் அவனுடைய பேரன் அவனுடைய மனைவி இவர்கள் நாலு பேரும் இதுல இணைந்திருந்தாங்க நான் அதே ஏற்கனவே நோவாவை குறித்து சொன்னேன் நோவா விசுவாசம் போது அவன் குடும்பம் முழுவதுமாய் அந்த விசுவாசத்தை அனுபவித்தாங்க இங்க ஆஹ் இந்த நாலு பேர் மாத்திரம் இல்ல அவனுடைய மகனுடைய மனைவிகள் கூட அப்ப நீங்களும் நானும் நம்ம குடும்பமா இருக்கிற அந்த விசுவாசத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் ஆமேன் வேதத்திலும் வேதத்துல இருக்கிற அந்த கலாச்சாரத்திலும் பாத்தீங்கன்னா அதிகமாய் கலெக்டிவ் ஃபெய்த் ஆஃப் அ ஃபேமிலி ஒரு குடும்பம் இணைந்து விசுவாசத்துல இருக்கிறது ஆமே இந்த இந்த நாட்களில நம்ம சமுதாயத்துல அப்படி இல்லை புருஷன் செய்யறது செஞ்சுக்கிட்டு இருப்பான் மனைவி செஞ்சுக்கிட்டு செஞ்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க இன்னைக்கு நான் க கேள்விப்படுறேன் நம்ம ஊர்ல சபைகள்ல நிறைய ஸ்திரீகள் வந்து உட்காராங்க வெளிய ஆண்கள் வந்து வெளியே நின்று கதை அடிச்சுக்கிட்டு சிகரெட் குடிச்சு நிக்கிறாங்க ஆனால் ஒரு குடும்பம் முன்னாடி தலைகளா இருந்துச்சு நான் எல்லாம் ஊர்ல இருந்தப்ப ஆம்பளைங்கன்னா உள்ள இருப்பாங்க லேடிஸ் வர கூட மாட்டாங்க வீட்டுல உட்காந்து சமைச்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க ஆனால் ஒரு குடும்பம் தங்க தாங்கள் இணைந்து 
காரியங்களை செய்யும் போது விசுவாசத்துல இணைந்து இருக்கும் போது அதுல அதிகமாய் அதிகமாய் வல்லமை உண்டு ஹலே லூயா ஹலே லூயா அதை இந்த கடை கடந்த சில மாதங்களாக வருஷங்களாக நான் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் இங்க இருக்கிற புருஷர்கள் நீங்க மனைவியோடு இணைந்து ஜெபிங்க கம்யூனியர் எடுங்க அபிஷேகத்துல இருங்க ஊழியத்தை குறித்து பா பேசுங்க உங்க காரியத்துல உங்க உங்க வாழ்க்கையில இருக்கிற காரியங்களை ஒரு ஒருக்கர் ஒரு அட்வைஸ் பண்ணுங்க சார் இந்த மெசேஜ் கேட்கும் போது கூட நாங்க ரெண்டு பேரும் ஒரே மெசேஜ் கேட்கணும்னு நான் விரு விருப்பம் இருக்குது அப்படி இணைந்து செய்யணும் அதே போல நம்ம பெற்றோர்களா இருக்கிறவங்க நம்முடைய பிள்ளைகளுடைய விசுவாசத்தில் இருக்கிற ஒரு வல்லமையை நம்ம மறந்து விடக்கூடாது நம்ம பிள்ளைகள் வந்து நம்ம சுபிச்சமாக டாக்டராக இன்ஜினியராக பணக்காரனாக இருந்தால் போதும் என்று சில பேர் நினைக்கிறோம் நான் தான் விசுவாசியா இருந்தேன் நான் தான் ஊழியக்காரனா இருந்தேன் என் பிள்ளை வந்து கொஞ்சம் போய் சம்பாதிக்கட்டும் அப்படி இல்லை நம்ம பிள்ளைகளும் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில வரும்படியாக அவருடைய விசுவாசத்தை நாம் சவால் செய்ய வேண்டும் அதற்காக ஜபிக்க வேண்டும் அதற்காக இடைப்பட வேண்டும் நம்ம பிள்ளைகள் ஏதோ இன்னும் ஒரு முதிர்ச்சி அடையல அப்படின்னு இல்ல அவங்க விசுவாசத்தை குறித்து நீங்க சவால் செய்யலாம் அவர்களுடைய தேவைகளுக்காக அவருடைய பிரச்சனைகளுக்காக ஜபம் பண்ணி அவங்க அவங்க அவங்களுக்கும் விசுவாசத்தோடு ஜெபித்து இந்த காரியங்களை மேற்கொள்ள ஜென்டலாக நிச்சயமாக செய்ய வேண்டும் அதை லூயா எவ்வளவு கஷ்டத்துல இருந்தாலும் பிள்ளைகள் முகத்துல நீங்க ஒரு விசுவாச காரியத்தை பேசும்போது அவங்க முகத்துல பிரகாசம் வரும்போது அதை போல ஒரு திருப்தி யார யாருக்கும் வராது நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கிச்சுன்னா ஆமேன் பின்னால அது குறிப்பாக உங்க பிள்ளைங்க பதினேழு பதினெட்டு வயசு கீழே இருந்தாங்கன்னா நீங்க இந்த சின்ன வயசுல போடுகிற விதை அதுங்க பின்னால போய் ஒரு ஸ்கூல்லயோ காலேஜ்லயோ யூனிவர்சிட்டில படிக்கும் போது அங்க இருந்து சாத்தா ஈஸியா எடுத்துட முடியாது ஆமேன் சரி பதிமூணு பதினாலாவது வசனத்துக்கு தொடர்ந்து போவோம் அந்நியரும் பரதேசிகளும் என்று அறிக்கையிட்டு விசுவாசத்தோட மறைத்தார்கள் இப்படி அறிக்கை எடுக்கிறவர்கள் சுய தேசத்தை நாடி போகிறோம் என்று தெரியப்படுத்துகிறார்கள் அம்மேன் எந்த இடத்துல இருந்து இந்த எபிரேன் ஆக்கியோன் இதை எழுதுறாருன்னு பாக்கலாம் முதலாவதாக ஆஹ் ஆதியாகமும் இருபத்தி மூணு யாராவது எடுத்து மூணாவது நாலாவது வசனத்தை வாசிங்க சாராளுடைய மரணத்துக்கு பிறகு இருக்கிற வ வசனம் அது பின்பு ஆபிரஹாம் பிரேதம் இருந்த இடத்திலிருந்து எழுந்து போய் ஏத்தின் புத்திரரோட பேசி நான் உங்களிடத்தில் அந்நியனும் பரதேசியுமாய் இருக்கிறேன் என்னிடத்தில் இருக்கிற இந்த பிரேதம் என் கண்முன் இராதபடிக்கு நான் அதை அடக்கம் பண்ணுவதற்கு உங்களிடத்தில் எனக்கு சொந்தமாக ஒரு கல்லறை பூமியை தர வேண்டும் என்றார் ஏனென்றால் அந்த இடம் எல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் நம்ம ஊர் நம்ம ஊர் மேல தான் இதோட சூடாவே இருக்கும் அந்த சூடான இடத்துல சீக்கிரமாய் இத இந்த இந்த பிரேதத்தை புதைக்கணும் அவரு அங்க சொல்றத பாருங்க நான் உங்களிடத்திலே அந்நியனும் பரதேசியுமா இருக்கிறேன் அவரு வந்து ஒரு பெரிய ஆவிக்குரிய ஒரு நோக்கத்துல சொன்னாரான்னு தெரியல ஆனால் தேவன் அதை கேட்டு அவன் சொன்ன அறிக்கையை கேட்டு அதை ரெக்கார்ட் பண்ணி புதிய ஏற்பாட்டுல அங்க பழைய ஏற்பாட்டுல எழுதி அதை புதிய ஏற்பாட்டுல திரும்ப சொல்லியிருக்கார் ஆமேன் ஆபர்ஹாம் அதை சொன்ன போது அவனுக்கு உண்மையிலேயே சாரால் எத்தனை வருஷம் மனைவியா இருந்தா அங்க அவளை புதைக்கிய இடம் இல்லைன்னா அவன் மனசு ரொம்ப நொந்துருக்கும் அவன் உடஞ்சு போயிருந்திருப்பான் அந்த நேரத்துல அந்த 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 பிரச்சனை மத்தியில அந்த துக்க துக்கத்தின் மத்தியில அவன் சொல்லுகிற காரியம் அது உண்மையான காரியமா இருந்திருக்கு அத ஆஹ் ஆதியாகமோ நாப்பத்தி ஏழுல யாக்கோபு கூட சொல்றான் பாருங்க ஃபார் ஃபார்வன்ட்ட அதையும் பார்ப்போம் ஆஹ் ஆதியாகமோ நாப்பத்தி ஏழுல ஒன்பதாவது வசனம் வாசிங்க உம் அதற்கு யாக்கோப்பு நான் பரதேசியா சஞ்சரித்த நாட்கள் நூற்றி முப்பது வருஷம் என் ஆயுசு நாட்கள் கொஞ்சமும் சஞ்சலமா இருக்கிறது அவைகள் பரதேசிகளை சஞ்சரித்த என் பிதாக்களோடு ஆயுசு நாட்களுக்கு வந்து எட்டவில்லை என்று பார்வனோடு சொன்னான் ஆமே நூத்தி முப்பது வருஷம் பத்தல யாக்கோபுக்கு புரியுதா ஏன்னா அவன் நினைக்கிறான் எங்க அப்பா மாதிரி இல்லை எங்க தாத்தா மாதிரி இல்ல அதோட குறைச்சலா தான் இருக்குதுன்னு ஆனா அவன் என்ன சொல்றான் பாருங்க நானும் பரதேசியாய் சஞ்சரித்தேன் 
இது இந்த காரியங்களை தான் இந்த எபிரேன் ஆக்கியோன் வைத்திருக்கிறான் இப்படி அறிக்கை இடுகிறவர்கள் சுய தேசத்தை நாடி போகிறோம் என்று தெரியப்படுத்துகிறார்கள் அவங்க சொல்லும் போது நான் பரதேசியா இருந்தானா அவங்ககிட்ட கேட்டிருக்கலாம் பார்வன் உன் சொந்த தேசம் எதுன்னு என்ன சொந்த தேசம் அவன் சொல்றான் என் வாழ்நாள் பூரா பரதேசத்தில் தான் இருந்தேன் அப்ப சொந்த தேசம் என்ன ஊரா இல்ல பின்னாடி பார்ப்போம் அது இல்ல அவங்க சொந்த தேசம் என்பது தேவனோடு ஐக்கியமா இருக்கிற அந்த பரம காணா அமேன் அவங்க சொல்ற வார்த்தை இந்த சுய தேசம் என்றது கிரேக்க வார்த்தை பத்ரீஸ் அப்படின்னா ஃபாதர் லேண்ட் எங்க தகப்பனின் தேசத்தை நாடி போகிறோம்னு சொன்னாங்க ஆலிகா அமேன் நம்ம எல்லாரும் தாய் நாடுன்னு சொல்றோம்ல தாய் நாட்டுக்கு போறோன்னு அவங்க சொன்னாங்க தகப்பனுடைய தேசத்துக்கு போறோன்னு வேற ஒரு அப்படி கூட வச்சுக்கலாம் நம்ம தாய் நாடுன்றது இந்த ஊர்ல இருந்த நம்ம சொந்த ஊர் தகப்பன் தேசம் என்பது நம்ம பரலோக பிதாவின் தேசம் அங்கதான் போய்கொண்டிருக்கோம் அவர்கள் எல்லாரும் முன்னால போற அந்த நம்ம நமக்கு முன்னால இந்த பிதா விசுவாச பிதாக்கள் நாடி போகிறோம் தேவர் லுக்கிங் ஃபார்வர்ட் டு அ கண்ட்ரி ஒரு தேசத்தை நாடி போகிறோம் என்று சொன்னாங்க திரும்பி பார்க்கறது இல்ல ஆமேன் அவங்க எல்லாரும் தகப்பனோடு ஒரு எனக்கு ஒரு இடம் இருக்குது அதுதான் அலை லூயா அமேன் அந்த தகப்பன் என்கிற வார்த்தை அதுக்கு இங்கிலீஷ்ல பேர் பேட்டர் கிரீக்ல கிரேக்கத்துல அந்த ஒரு வார்த்தையை இங்க பார்க்கிறோம் அமேன் அலை லூயா ஒவ்வொரு விசுவாசியும் சகோதர சகோதரியே நம்முடைய நித்திய வீட்டை குறித்து நமக்கு இயக்கம் இருக்க வேண்டும் இப்ப ஆஹ் இங்க யார்ட்டாச்சும் உங்ககிட்ட உங்க சொந்த ஊர் என்னன்னு கேட்டனா அருமையா சொல்லுவீங்க ஆஹ் நான் சில பேருடைய சொந்த ஊரை பார்த்தேன் ஒரு தடவை ஆஹ் நாகர்கோயில் போகும்போது போற வழியில நாங்க கார்ல போற வழியில மார்த்தாண்டம் தாண்டும் போது எனக்கு பிரதர் ராஜ் ஞாபகம் வந்துச்சு அவர்கிட்ட இப்ப இன்னைக்கு கூட கேட்டாலும் அப்படியே முகம் எல்லாம் பிரகாசம் ஆயிரும் சொந்த ஊர்ல ஆஹ் சொந்த ஊர் என்று சொல்லும் போது அது நமக்குள்ள ஒரு ஒரு ஏதோ ஒரு காரியம் மாறுது ரொம்ப வயசான பிறகு கூட ரொம்ப வயசான பிறகு கூட உங்க சொந்த ஊரை பத்தி நீங்க அந்த சொந்த ஊரை விட்டு கிளம்பி அறுபது வருஷம் எழுபது வருஷம் எண்பது வருஷம் கூட இருக்கலாம் அவங்க அதை அதை பத்தி பேசும்போது நான் சின்ன பிள்ளையா இருந்தப்ப எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லும் போது அவங்களுக்குள்ள ஒரு ஒரு உணர்ச்சி வரும் அமேன் ஆனால் இந்த இடத்துல அவங்களுடைய சொந்த ஊருன்னு சொல்லும் போது இவங்க தகப்பன் வீட்டை நினைக்கிறாங்க ஹால லூயா அமேன் பிரதர் அங்கதான் செக்யூரிட்டி இருக்குது அங்கதான் பாதுகாவல் இருக்குது அமேன் அந்த அந்த பாதுகாவல் அந்த செக்யூரிட்டி நம்மளுடைய அந்தஸ்து பாருங்க இன்னைக்கு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி நம்ம இங்கிலாந்து ராணி என்ன எடுத்து புதைச்சாங்க ஒண்ணும் இல்லை டக்குன்னு போயிடுச்சு சர்ச்சுக்கு நடுவுல உள்ள போன உடனே அவரு ராஜா கண்ணில் கண்டிட்டு வந்துச்சு அவ்வளவுதான் எழுபது வருஷம் இது உலகத்திலே யாரும் அந்த அளவுக்கு ராணியா இருந்தது இல்லை ஆனாலும் எங்க போறாங்க அங்கதான் போறாங்க ஆனா அவங்க வாசிச்ச வசனங்கள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அந்த ஜபத்துல சிஸ்டர்னு சொல்லிட்டாங்க அவங்க நம்ம எல்லாரும் அங்கதான் போறோம் இங்க கொஞ்ச நாள் அல்ல அப்படிதான் வாசிச்சாங்க ரொம்ப அழகா வாசிச்சாங்க அந்த ஜபம்லாம் கொஞ்ச நாள் அஹ் அல்லல் ஆனால் உம்முடமோடு நித்தியமா இருக்கும்படியாக அது வரைக்கும் பாத்துக்கங்க அப்படின்னு இந்த சிஸ்டரை பாத்துக்கங்கன்னு சொன்னாங்க ஏன்னா நம்ம சமுதாய அந்தஸ்து நமக்கு அந்த செக்யூரிட்டி கொடுக்கறது இல்லை அவங்களால கா காக்க முடியல எவ்வளவு பெரிய டாக்டர் எவ்வளவு பணம் இருந்தாலும் முடியாது பணம் அதை ஒண்ணு செய்ய முடியாது இன்னைக்கு இந்தியாவில ஒரு பெரிய பெரிய பணக்காரர் இருக்கிறவர்களுக்கு ரொம்ப உடம்பு சரியில்லையா அதனால பிள்ளைங்கள் எல்லாம் அடுத்த எடுத்துட்டு வைக்கணும் அறுபத்தஞ்சு வயசு தான் ஆனா பணத்தினால ஒண்ணு செய்ய முடியாது ஓடுறாங்க ஏனென்றால் நம்ம வாழ் நம் வாழுகிற நாட்கள் இந்த நாட்கள் நூத்தி முப்பது வருஷம் எல்லாம் கிடையாது எந்த நேரம் வேணாலும் போயிடலாம் எந்த பணமும் போண்டி ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு ஆனால் இந்த இயற்கையின் வாழ்க்கையில நம்ம இதுல வந்து நமக்கு பாதுகாவல் இருக்குன்னு சொன்னா ஒரு நாள் இல்லாட்டி இன்னொரு நாள் நம்ம ஏமாந்து போயிடும் ஆனால் அவர்களை போல அவங்க விசுவாசம் எல்லாம் என்ன அந்த வசனம் எப்படி சொல்லுது இப்படியா சுய தேசத்தை நாடி போகிறோம் என்று தெரியப்படுத்தினார்கள் அலை லூயா அலை லூயா அமேன் அமேன் இன்னைக்கு நானும் நீங்களும் கூட ஒரு படிமானம் இல்லாத வாழ்க்கையா இருக்கும் ஏன் ஆபரகாமை போல ஈசாக்கை போல யாக்கோபை போல நமக்கும் அதே வைராக்கியமும் நமக்கு அதே நம்பிக்கை இல்லைன்னா நம்ம எல்லாருமே ஷேக்கிங்கா இருக்கும் ஆனால் நான் விசுவாசிக்கிறேன் நீங்களும் விசுவாசிக்கிறேன்னு நான் நம்புறேன் நமக்கென்று ஒரு நம்முடைய தகப்பன் இருக்கிறார் 
அவருக்கு இன்று ஒரு தேசம் இருக்குது அது என்னுடைய தேசம் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பதினாலு ஒன்னு யாராவது வாசிக்க பின்பு நான் பார்த்தபோது இதோ சியோன் மலையின் மேல் ஆட்டுக்குட்டி ஆனவரையும் அவரோடு கூட அவருடைய பிதாவின் நாமம் தங்கள் நெற்றிகளில் எழுதப்பட்டிருந்த லட்சத்து நாற்பத்தி நாலாயிரம் பேரையும் நிற்க கண்டேன் போறோம் அங்க அருமையான ஜனங்கள் இருக்காங்க அவங்க அவங்களோட விசேஷம் என்னன்னா அவங்க மேல அவங்க நெற்றியில எல்லாம் பிதாவின் நாமம் எழுதப்பட்டிருக்கிறது அலே லூயா இயேசுவின் நாமம் எழுதப்பட்டிருக்கிறது அலே லூயா ஆமேன் அப்படின்னா என்னன்னா இங்க இங்க என்னன்னா இது வந்து நான் எதை நினைக்கிறேன் இங்க என்ன நான் தலையில போடுறது எழுதுறது இல்ல இது நான் உள்ள யார யோசித்து கொண்டிருக்கேன் அவங்க எல்லாரும் தன்னுடைய தகப்பனின் வீட்டை யோசிச்சுட்டு இருந்தாங்க அதனால அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு செக்யூரிட்டி இருந்துச்சு நிச்சயம் இருந்துச்சு எல்லாம் அவங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் அங்க வந்தவங்களுக்கு எல்லாம் எனக்கு ஒரு பிதா உண்டு சொல்லி ஆட்டுக்குட்டியானது எங்க போனாரோ அவரை அவரை பின்பற்றினார்கள் என்று வாசிக்கிறோம் ஆமேன் இந்த கடைசி நாட்கள்ல எல்லாம் முடியறது முடிச்சு முடிக்கிற இடத்துக்கு வந்தாச்சு நம்ம அந்த வெளிப்படுத்தின விசேஷம் இருக்கிற அந்த இடத்துக்கு வந்துகிட்டு இருக்கோம் ஆமேன் நம்ம ஒரு நாள்ல நம்ம நம்ம நெற்றிகளிலையும் பிதாவினுடைய நாமம் எழுதப்பட போகுது ஆமேன் நீங்களும் நானும் அந்த பாதுகாவலை யோசிக்கணும் ஊர்ல ஒரு வீடு கட்டிட்டா ரொம்ப நிச்சயம் நினைக்காதீங்க தயவு செய்து நினைக்காதீங்க அதனால வீடு கட்ட வேணான்னு சொல்ல அந்த கட்டுற வீடு அது உங்களுக்கு செக்யூரிட்டியை கொண்டாடுறது நான் பல காரியங்களை சொல்ல முடியும் ப்ராக்டிக்கலா பல பேர் அப்படி கட்டி அதனால ஒண்ணு இல்லாம போனாங்க அது மேல நம்பிக்கை வைக்க வேணாம் கட்டுங்க அது கட்டுறதால ஒண்ணு தப்ப இல்ல ஆனா அதுல இல்ல அமேன் நம்ம அந்த நம்ம விசுவாச முற்பிதாக்களை போல நாமும் நான் பின்னே பார்க்காமல் அந்த அஸ்திபாரம் உள்ள நகரத்தை முன்னே நோக்கி நாடி பார்க்கும்படியான நம்ம கற்றுக்கொள்வோம் அமேன் இன்னும் ரெண்டு இந்த இந்த விசுவாசத்தை கொடுத்த இன்னும் ரெண்டு பிரின்சிபல் இருக்கு ஐந்து அம்சங்களை பார்த்தோம் விசுவாசத்துல ஃபெய்த் பிரின்சிபல் நம்பர் சிக்ஸ் என்னன்னா அதுல இதுல கற்றுக்கொள்வது ஃபெய்த் இன்ஸ்பயர்ஸ் ஹோப் பியாண்ட் திஸ் லைஃப் இந்த விசுவாசம் என்பது நான் என் வாழ்க்கை முடிந்த பிறகும் இருக்கிறதை குறித்து எனக்கு ஒரு நம்பிக்கையை கொடுக்குது அது மிக முக்கியம் ஆமேன் இன்னைக்கு நித்தியத்தை குறித்தும் மரணத்துக்கு பிறகு இருக்கிறதை குறித்தும் இருக்கிற விசுவாசத்தை சில பேர் குறைச்சு நினைக்கிறாங்க இல்ல இல்ல எல்லாரும் பரலோகத்தை குறித்து ஒரு இயக்கம் இருக்கணும் எல்லாருக்கும் அது விசுவாசத்துக்கு ஒரு அடையாளம் விசுவாசி என்பவன் இம்மை இம்மைக்காக மாத்திரம் நீங்க இயேசுவை நம்பினால் மற்ற எல்லாவற்றையும் எல்லாரையும் விட பரிதபிக்கிறாள் பிங்கன்னு பவுல் சொல்றோம் ஆமேன் விசுவாசம் என்பது விசுவாசத்தின் அடையாளம் அது பின்னால இல்ல முன்னால பார்க்குது மேல பார்க்குது ஃபெய்த் பிரின்சிபல் நம்பர் செவன் ஏழாவது காரியம் ஃபெய்த் நீட்ஸ் டு பி எக்ஸ்பிரஸ் பை அப்ராப்ரியேட் கன்ஃபெஷன் விசுவாசம் என்பது அதற்கு ஏற்ற அறிக்கை இருக்க வேண்டும் ஆமேன் அதுதான் ஆபரஹாமனுடைய ஒரு காரியம் அவன் பாருங்க சரியா அந்த அந்த சாராலை சாரால புதைக்கிறதுக்கு முன்பாக சரியாக அங்க அறிக்கை செய்யணும் நான் பரதேசியும் சஞ்சரி பரதேச சஞ்சரித்திட்டு இருக்கேன்னு சொல்லி இதை ரோமர் ஒன்பதுல ஒன்பதாவது பத்தாவது வசனத்துல நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது என்னவென்றால் கத்தராகிய இயேசுவை நீ உன் வாயினாலை அறிக்கையிட்டு தேவன் அவரை மறித்தோர்ந்து எழுப்பினார் என்று உன் இருதயத்தை விசுவாசித்தால் ரட்சிக்கப்படுவாய் நீதி உண்டாக இருதயத்துல விசுவாசிக்கப்படும் ரட்சிப்புண்டாக வாயினாலே அறிக்கை பண்ணப்படும் விசுவா இருதயத்துல விசுவாசிக்கிறது மாத்திரம் பத்தாது அந்த விசுவாசத்தின் இருதயத்துல இருக்கிற விசுவாசத்தை வல்லமையுள்ளதா ஆக்குவது உங்க வாயினாலே அறிக்கை செய்வது இது இந்த எப்ரேர் பதினொன்னுல தொடர்ந்து நீங்க பார்க்கலாம் அங்கங்க அவங்க அறிக்கை செய்ததுனால அவங்க விசுவாசம் வல்லமை உள்ளதாக ஆனது பதினஞ்சாவது வசனத்துக்கு வருவோம் இன்னொரு காரியத்தை படிக்கணும் அவங்கள பத்தி நம்ம விசுவாச பிதாக்களை பார்த்து பத்தி இருக்குதுன்னும் எப்படி பதினொன்னு பதினஞ்சு வாசிக்க தாங்கள் விட்டு வந்த தேசத்தை நினைத்தார்கள் ஆனால் அதற்கு திரும்பி போவதற்கு அவர்களுக்கு சமய சமயம் கிடைத்திருக்குமே இது விசுவாசத்தினுடைய இன்னொரு காரியம் நீங்களும் நானும் ஒரு பரலோகத்தின் அழைப்பை பெற்றிருக்கிறோம் 
நாம் திரும்பி நான் ரச்சிக்கப்பட்ட புதுசு ஒரு அருமையான பாட்டை அடிக்கடி பாடுவோம் இயேசுவின் பின்னால் நான் செல்வேன் திரும்பி பார்க்க மாட்டேன் அந்த அந்த திரும்பி பார்க்காத ஒரு காரியம் மிகவும் முக்கியம் ஆமேன் ஏனென்றால் அந்த நேரத்துல எழுப்புதல் இருந்துச்சு இந்தியால ஆனால் சில பேர் திரும்பி பார்த்தாங்க திரும்பி பார்த்தாங்க அப்படியே போயிட்டாங்க ரொம்ப ரொம்ப சோகமான காரியம் ஆண்டவர் நம்ம அவரு பின்பற்றணும்னு வந்த உடனே நமக்கு பின்னாடி இருக்க கதவெல்லாம் அடைக்கிறது இல்லை அவரு அவர் சில சமயம் திறந்தான் வச்சிருக்காரு ஏன் உனக்கு வேணா நீ திரும்பி போறதுனா போ ஆமே ஆனால் விசுவாசம் என்பது திரும்பி பார்க்கறது இல்லை நீ சின்ன சின்ன வயசு ஆண்டவருக்குள்ள வருவதற்கு முன்பாக உலகத்துல உலக காரியங்கள்ல இருந்தீங்கன்னு வச்சுக்கலாமே சில பேரு சின்ன வயசுலயே வந்துட்டீங்க ஆண்டவருக்குள்ள கத்திரிக்கு ஸ்தோத்திரம் சில பேர் கொஞ்சம் இருபத்தஞ்சு வயசுல முப்பது வயசுல ஆண்டவருக்குள்ள வந்திருப்பீங்க ஆமே அப்ப உங்களுக்கு தெரியும் அந்த அந்த சின்ன வயசுல பண்ணதெல்லாம் என்ன ஒண்ணும் கிடையாது ஆனால் சின்ன பிள்ளையிலேருந்து கிறிஸ்தவ குடும்பத்தில் வராங்க பாருங்க அவங்க சில சமயம் நினைக்கிறாங்க ஆஹா அந்த பையன் பாரு அங்கே ஊர் சுற்றுறான் அங்கே பாருக்கு போகிறான் இதுக்கு போகிறான் அது ஒரு வேலை நல்லா இருக்குமான்னு சொல்ல அட்ராக்ஷன் இருக்கும் அதெல்லாம் தூரத்துலேருந்து பார்க்கும்போது தான் அந்த கவர்ச்சி உள்ள போயிட்டீங்கன்னா சாம்பல் தான் ஆமேன் ஒன்பதாவது காரியம் இந்த 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 விசுவாசத்தை குறித்த ஒரு காரியம் பதினாறாவது வசனத்தில் இருக்குது முடிக்க போகிறோம் ம் பதினாறாவது வசனம் அதை அல்ல அதிலும் மேன்மையான பரம தேசத்தையே விரும்பினார்கள் ஆகையால் தேவன் அவர்களுடைய தேவன் எனப்பட வெட்கப்படுகிறதில்லை அவர்களுக்கு ஒரு நகரத்தை ஆயத்தம் பண்ணினாரே இது ஒரே ஒரு நிமிஷம் யாத்திராகம மூணு பதினஞ்சுல அப்படி இருக்குது மேலும் தேவன் மோசையை நோக்கி அப்ரஹாமின் தேவனும் ஈசாக்கின் தேவனும் யாக்கோபின் தேவனுமா இருக்கிற உங்கள் பிதாக்களுடைய தேவனாகிய கர்த்தர் என்னை உங்களிடத்துக்கு அனுப்பினார் என்று நீ இஸ்ரேவேல் புத்திரருக்கு சொல்வாயாக என்றைக்கும் இதுவே என் நாமம் தலைமுறை தலைமுறைதரும் இதுவே என் பேர் பிரஸ்தாபம் சர்வத்தையும் சிரிச்சித்த தேவன் ஆதியும் அந்தமும் இல்லாதவர் முதலும் முடிவும் இல்லாதவர் ஆல்பாவும் உமேகாவும் ஆனவர் இருக்கிறவாகவே இருக்கிறேன் என்று சொன்னவர் இந்த இடத்துல பாருங்க என்ன சொல்றாரு என்ன ஆண்டவரை நான் பார்வன்ட்ட போகும்போது யார் அனுப்புனான்னு சொல்றது இருக்கிறவா இருக்கிறேன் ஒரு தடவை சொன்னாரு அடுத்த தடவை சொல்றாரு ஆபரகாமின் தேவன் ஈசாக்கின் தேவன் யாக்கோபின் தேவன் உங்கள் பிதாக்களுடைய தேவன் அவர் உங்களை அனுப்பினான் சொல்லி இதுவே என்றைக்கு என்னுடைய நாமம் தலைமுறை தலைமுதிரோம் இதுவே என் பேர் பிரஸ்தாப் ஆமேன் அதனால தான் இந்த வசனம் எப்ரவரி பதினொன்று பதினா பதினாறு பார்த்தோம் இவங்க இதனால தான் அவர்கள் தேவன் அவர்களுடைய தேவன் என்னப்பட வெட்கப்படுகிறது இல்லை ஆமேன் இன்னைக்கு தேவன் வந்து அஹ் ஒரு ஆளை பார்த்து பேசிட்டு இருக்காரு நீங்க யாரு அந்த ஆள் கேட்டார்னா அஹ் ஒரு உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்குவோமே மணி மாறன் இருக்காரு அவங்க சொந்தக்காரங்க மத்தியில இயேசு பிரத்யட்சமா வருகிறாரு அவங்க கேக்குறாங்க நீங்க யாரு எனக்கு தெரியலையேன்னு நான் மணி மாறனுடைய தேவன் அப்படின்னு சொன்னா அவர் எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கும் மணி மாறன் ஆமேன் அந்த ஏன்னா அந்த விசுவாசத்தை வச்சு ஆண்டவர் அப்படி சொல்றாரு இது மிகவும் ஒரு ஆழமாய் நம்ம ஆண்டவர் கேக்குறாரு ஏன் என் பேர் என்னன்னு தெரியுமா அவனுக்கு என் பேரு இந்த மூணு பேரோட தேவன் ஆபரகாம் ஈசாக்கு யாக்கோபு அவங்க ஏன்னா அதுதான் என்னோட பேரு அதுதான் தலைமுறை தலைமுறையாக எனக்கு இருக்கிற நினைவு கொடுக்க வேண்டிய பேர் பிரஸ்தாபம் என்ன நீ உன் பேர் சொல்லி அழைக்கணுமா என்னை கூப்பிடு இப்படி ஆபரகாமின் தேவன் ஈசாக்கின் தேவன் யாக்கோபின் தேவன் ஹலி லூயா ஏ பாருங்க இந்த ஒரு தேவன் என்றென்றைக்கும் இப்படி அஹ் இப்படி இப்படி இந்த மூன்று பேருடைய தேவன் என்று அழைக்கும்படியாக தேர்ந்தெடுத்துக் கொண்டார் ஏன் ஏனென்றால் அவர் அவர்களுடைய தேவன் என்று அழைக்க அவர் வெக்கப்படவே இல்லை ஏன்னா அவங்க சரியான அறிக்கையை செஞ்சாங்க ஹாலே லூயா அதனால மேன்மையான பரம தேசத்தையே விரும்பினார்கள் ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா அன்றவர் சொல்றார் ஏசு கிறிஸ்து நீ மனுஷனுக்கு முன்பாக நீ என்னை அறிக்கை செய்தா நான் என் பிதாக்கு முன்பாக உன்னை அறிக்கை செய்வேன் நீ மனுஷர்களுக்கு முன்பாக என்னை நீ மறுதளித்தால் நான் என் பிதாவுக்கு முன்பாக மறுதளித்தேன் நீங்களும் நானும் எதை பேசுகிறோமோ 
யாரை அறிக்கை செய்கிறோமோ சும்மா பேருக்கு இல்ல கஷ்டமான நேரத்துல சில பேரு நெருக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கங்க ஒரு ஜெயில ஒருத்தர் இருந்தார் ரிச்சர்ட் உம்ரான் போலண்ட்ல புடிச்சு அவர் அவ்வளவு டார்ச்சர் பண்ணாங்க டார்ச்சர் ஃபார் கிரைஸ்ட் மறுதளிக்கல அவர் பரலோகத்துல போனா ஒரு நாள் நான் நினைக்கிறேன் ரிச்சர்ட் உம்ரானுடைய தேவன் என்று என்கிட்ட ஆண்டவர் தன்னை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவார் ஏனென்றால் அந்த மனுஷன் அத்தனை வருஷம் தி ஒத்த முதுகு உடைச்சாங்க அவர் ஒரு நாள் மறுதளிக்கல ஆமே நாம் என்ன சொல்லுகிறோம் எதை யாரை அறிக்கை செய்கிறோம் கஷ்ட நஷ்டத்தின் வேலையில அது அதை வைத்து தேவன் நம்முடைய அறிக்கையின்படி அவர் மற்றவர்களுக்கு நம்மை அறிக்கை செய்வார் அவ்வளவு ஒரு நல்ல தேவன் 